，在二零二二的三月中，我们将迎来今年的第三个社群日，这也是我们的头一次。本社群日的主角宝可梦拥有了地区形态的差异，他们是谁呢？就是穿山鼠以及阿罗拉穿山鼠家族。Hey trainers， 欢迎来到 Pokemon e l i f e 的频道。今年三月，在 Pokemon Go 游戏中，我们迎来了阿罗拉的季节，而木木枭、火斑喵以及九球海狮，还有许多阿罗拉地区的宝可梦，也在此次的活动中初次登场。而在阿罗拉地区中，我们首次见到了宝可梦的地区形态，而其中穿山鼠家族。就是拥有地区形态的宝可梦之一，在关东地区的穿山鼠以及穿山王，它们是地面属性的宝可梦；而阿罗拉地区的穿山鼠以及穿山王，则是冰属性以及刚属性的宝可梦。说到穿山鼠的外形，它可能是参考自穿山甲以及球鱼这种动物，而它身上的鳞甲。被异化成砖墙的纹路模式，可能呼应了它地面属性的特质。而阿罗拉的穿山鼠，它身上的鳞甲可能就是参考自冰屋而来，而它卷曲的样子则与冰湖石的外形相当接近。进化成穿山王之后，它原本身上的鳞甲变得更加的立体，提供了它良好的防御以及攻击能力。而穿山王有两个很大的爪子，可以是它主要的进攻武器。而为了适应阿罗拉地区的生态，阿罗拉穿山王背上的鳞甲变得更大以及尖锐，可能是参考冰锥的意向而来。而它的双手有宛如钩子般的爪子，可以说是参考自冰藻斧而来。整体而言，穿山王的外形参考自穿山甲，它背上的刺。则是参考自刺猬、针眼或者是豪猪。而你还记得我们介绍过的成都地区异三家宝可梦中，也有一只宝可梦的外形是参考上述的这些动物而来吗？而穿山鼠家族的命名和上述这些动物有着什么样的关系呢？就让我们一起来看下去吧。穿山鼠的日文 s a n d o 是取自于英文的 sand。沙子这个字而来，穿山鼠的英文 sand true 是结合 sand 沙子，以及它外形参考的动物取经 true 而来。中文的穿山鼠则是结合穿山甲和老鼠而来。穿山王的日文 sand p o n d 是取自于英文的 sand 沙子 p e n g l e n 穿山甲这个字而来。而英文 sand slash 则是结合 sand 沙子，以及代表着它外形长爪子的 slash 劈开这个字而来。中文的穿山王则是结合穿山甲和王而来。而在本次的社群日中，只要在现实时间内将穿山鼠进化成穿山王，它就能学到暗袭要害这个特殊招式。而如果你将阿罗拉的穿山鼠进化成阿罗拉穿山王，它将可以学到暗影爪这个一般招式。而二属性的暗袭要害以及幽灵属性的暗影爪，包含穿山鼠家族原本的地面属性，以及阿罗拉穿山鼠家族的冰属性以及刚属性不同。而这些招式都提供了穿山王在对战中有更多的变化性。由于穿山鼠是喜欢沙地的宝可梦，对于拥有日本三大沙丘之一鸟取沙丘的鸟取县来说，以他们来宣传鸟取沙丘是再适合不过的。也因此，穿山鼠和阿罗拉穿山鼠被任命为鸟取故乡大使。而身为宣传大使的他们，你除了可以看见他们代言的许多商品之外，在鸟取县里，你也可以看到许多印有他们图案的人孔盖
有机会到鸟取县的话，绝对不能错过去拜访这些地方哦。而接下来，就请让我们来看看世界各地不同地区风貌的穿山鼠家族喽。如果你喜欢我们的影片，记得要订阅、按赞，还有分享，并且开启小铃铛，才不会错过我们最新的影片哦。那我们下次见喽，拜拜。